vir para os Estados Unidos atravessando a fronteira ilegalmente. Vale a pena? Sim ou não? Fala, galera! Fomos chegando, dando tapa no like com aquela voadora ninja que agradeço de montão. Caso você não me conheça, ainda meu nome é Lauri, o Santista USA, aqui de Kansas City, no estado de Missouri. Ao meu ver, não vale a pena. Eu sei que algumas pessoas vão falar... Ah, você fala isso porque você não quer que as pessoas venham pra cá, você tem medo de competição, de alguém vai pegar seu emprego. <risos> Esse tipo de comentário só tem que rir, né? Uma, emprego que não falta nesse país. Ah, eu já tenho um emprego estável. Cara, não, eu não tenho preocupação. Não preocupação de, sabe? Se eu pudesse, eu faria uma reforma na, 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 nas leis imigratórias para ter mais pessoas vindo para cá, pessoas do bem, que querem vencer na vida, fazer as coisas certinhas, contribuir com a comunidade em geral, né? Eu não tenho nada contra... E outra, não tenho nada contra quem vem para cá, uh, até de forma, vamos dizer assim, vem como turista e, te, e vem trabalhar. Não tenho nada contra essas pessoas, não tenho nada com quem queira vir uh, tentar uma vida melhor. Nada disso. Mas você atravessar a fronteira de forma ilegal... Cara, isso daí é uma loucura, sim, vai ter pessoas que vão se dar bem, mas é muito arriscado, não, não só a sua vida, mas se você traz os filhos, né, ou a esposa, e tipo, vou, eu vou ler parte da, da, da matéria que saiu aqui, né, que eu, que eu li hoje, lá no Achei USA, brasileiros deportados dos Estados Unidos relatam momentos de terror que passaram na prisão. Uma, você cometeu um ato ilegal, você atravessou a fronteira ilegalmente. Você está quebrando as leis do país que você está entrando. Você é pego, você vai ser preso. Quem gosta de prisão? Não é não? Prisão não é hotel para você ficar de boa. Você realmente vai, vai, passar, vai passar dificuldades, né? O governo dos Estados Unidos já deportou 330 brasileiros que tentaram entrar no país pela fronteira com o México em quatro voos desde outubro de 2019. O último avião fretado chegou ao aeroporto internacional Tancredo Neves, em confins na região metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira, dia 14. Neste voo estavam 80 brasileiros, entre eles 40 menores de idade. 40 menores de idade. Segundo informações do aeroporto, os voos foram fretados pelo governo americano. O governo americano pagou pelos voos ainda, hein? Antes de serem mandados de volta, porém, eles ficaram detidos em prisões da imigração e são comuns os relatos que, de que passaram maus bocados durante o tempo em que estiveram presos. Vou ler o relato de alguns aqui. O tratamento é péssimo, péssimo mesmo. A gente dormia no chão, relatou o G1, a faxineira a Gleiciana dos Santos, depois de desembarcar em confins na sexta-feira. Tem uma sala que eles dão uma manta, é frio... Eles não estão nem aí para criança gripada, doente, entendeu? Colocaram todo mundo para dormir no chão. Completou a Gleiciana. O outro, o agricultor, agricultor, agricultor Valdir Ferreira, que é de Machadinha do Oeste, em Rondônia, disse ao portal R7 que foi com a esposa e a filha de 14 anos para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Lá eles foram separados e mantidos em salas afastadas, Durante os 16 dias que ficou no país, o homem relata ter passado uma experiência para nunca mais. Uh, cadê? Para nunca mais. Muito frio e um pouco de fome, porque a comida é muito ruim. A gente não se adapta. Cara, você, você vai ser preso? Eu sei que já vi histórias de agentes meio que abusarem, né, maltratar essas pessoas. Mas, cara, você atravessou de forma ilegal, você foi preso, você está numa prisão, você não vai ser tratado como você está num hotel cinco estrelas. Você tem que parar para pensar nisso, ainda mais quando você lava suas crianças, né? Você está fazendo a sua criança sofrer. E numa história que eu li hoje, uh, mais cedo, eu li, não tem nada a ver de brasileiro. Isso aqui, ó, muitas pessoas vão falar, oh, os americanos não gostam de brasileiros. Cara, muito pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratado aqui. Se vocês verem, vou falar no final desse vídeo, vou mostrar os dados de... Uh, teve ano passado mais de 1.700 brasileiros foram deportados. Mas tem outras nacionalidades que é muito mais ainda. O, o maior de todas é o México. 
mais de 120 e poucos mil deportados, quer dizer, a, e todo, qualquer país, viu, não é só uns países que eles deportam não, Eu já vi pessoas do Canadá sendo deportadas, então isso daí é, é no geral, é no geral. Ah, mas eu li uma história hoje, era de um rapaz, ah, ele pensava ele que ele era americano, o que aconteceu? Ele era agente da imigração, olha só, o cara era agente da imigração, ele estava dois anos para se aposentar, pegar a pensão e tudo mais, e descobriram que o certificado de, de, de americano, né, o, o certificado de nascimento dele era falso, ele não tinha o menor, a menor ideia de que era falso, porque ele foi, os pais eles trouxeram ele quando ele era criança, pequenininho, tipo bebê, né? Então para ele sempre foi americano. E, a, e ele, cara, ele falou que o, os pais eles sempre ensinaram ele a, a seguir as regras, as leis, nunca desobedecer as leis, fazer tudo certinho. E quando tudo isso aconteceu, ele foi demitido, a, corre grandes riscos de ser deportado, a, tá tentando se legalizar agora, não tá tendo dificuldades. Mas ele ficou chocado que uh, fizeram investigação, conversaram com o pai dele, que morava no México, mora no México. E o pai dele confessou que trouxe ele quando era tipo, recém-nascido, uh, mas não queria contar isso para o filho. Queria dar uma vida melhor para ele. O que é, é... Claro, quem não quer dar uma vida melhor para o filho, né? Mas nesse caso... Cara... Ferrou com a, né, vamos dizer assim, com a vida do, do rapaz. Agora é gr grande risco que ele não vai conseguir ficar nos Estados Unidos. Uh, o filho dele também vai perder a cidadania, porque quando ele teve o filho dele, foi em, em, no México com a, a ex-esposa do cara. Uh, quer dizer, aí você fica vendo, você tá tentando ajudar seu filho, mas você cria uma coisa assim, uh, que vai dar mais dor de cabeça no futuro, tipo... Você deixa o seu filho aqui, seu filho não tem nada a ver com isso? Cara, quando você quer se legalizar, se você entrou na, a, pela fronteira ilegalmente, a sua chance de acertar tudo é, é, são mínimas, são muito difíceis. Então não façam isso, entendeu? Não... Façam, faça, façam de tudo para vir de forma legal. Eu sei que não é fácil, eu sei que é, é, é complicado... Mas, cara, faça de tudo para tentar fazer da maneira correta. Porque se vier... Cara, eu não sei o que falar, viu? Mas agora eu vou mostrar os dados. Vou mostrar, vou uh, cortar aqui. Vou colocar os dados de, das nacionalidades que foram deportadas ano passado. E, ó, quem mais de, de, deportou imigrantes aqui foi o Obama, hein? Não foi o Trump. Eu sei que tem gente que vai achar que é o Trump, o Trump aí, mas um, o Trump tá fraco nessa, nessa parte. Falou? Vou mostrar os números para vocês agora. Esses são os dados que eu tirei do site do ICE, tá bom? Aqui está de 2008 até 2016, ah, quando o, o, o Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, muitas pessoa, pessoas foram deportadas, chegando no máximo ali em 2012, 409 mil, quase 410 mil imigrantes. Tá? Aí começou a baixar de novo. E agora eu vou mostrar para vocês os dados do ano passado. Em 2018, 256.085 pessoas foram deportadas. Em 2019, um pouquinho mais, 267.258 pessoas. Agora vamos ver a, as nacionalidades. Como vocês podem ver, aí tem todas, né? Está em ordem alfabética. No Brasil... Uh, 1.770 pessoas foram deportadas ano passado, em 2018, um pouquinho menos, 1.691. É bastante, quando você olha aqui, né, comparando com todos esses aqui, é bastante, né? Mas vamos continuar vendo aqui. Ok, a Colômbia, ah, um pouquinho para baixo, né, mas 1.158. Olha a Cuba, de 473 pulou para 1.179. Uh, Dominican Republic, 2.186, vai vendo. Equador, 2.253. Olha, El Salvador, 18.971 pessoas foram deportadas no ano passado. Comparado com o Brasil, isso não é nada, né? Uh, 
Cês, dá pra ver a quantidade de pessoas que foram deputadas de El Salvador. Que mais? Olha lá, Guatemala, 54.919. Honduras, 41.800. Dá pra ver, deu um grande pulo no Honduras aí, hein, na quantidade de pessoas deportadas. A Índia também foi deportada. Ah, que mais? Vamos ver aqui. Olha o México. O México deu uma caída, hein? De, mil, de 141 mil para 127 mil. Netherlands, que é... Ah, qual é? Esqueci em... Desculpa aí, esqueci em português como é que fala. Uh, mas como vocês podem ver, todas as nacionalidades têm pessoas deportadas. Não é, não é só brasileiro não, tá? Como tem pessoas que acham que é só quando tá brasileiro, né? Como vocês puderam ver, todas as nacionalidades são deportadas, os brasileiros não estão tá nem no top, né? mas realmente muitas pessoas estão sendo deportadas, principalmente se você atravessa a fronteira ilegalmente. Não faça isso, por favor, ainda mais com, se você tem criança. Se você quer fazer de qualquer jeito, não traga a sua criança, não, não ponha a sua criança ah, para passar esse risco. Porque outra, vai ferrar com, a, com o futuro da sua criança Porque se ela quiser se legalizar depois Vai ser muito difícil ou talvez impossível, tá bom? Deixa o tapa no like ou no dislike se você não gostou Comentário, se inscreva e tamo junto Falou? Tamo junto, fui!